我是大风。啊，大风，九安和星城一带最大的盗贼，龙马师徒二人要在他的地盘上干活销赃，他自然是不高兴，所以今天要教训龙马和六叶师徒二人。六爷，在下大风，九安城人士。原来是大风兄弟，久仰久仰。六爷，钱呢？钱，搜，妈。你该知道规矩，九安是大风兄弟的地盘，我错了，告辞。怎么？东西归了你，钱也归了你，大风兄弟还不满意？不满意。莫非是想要老夫的小命？哪里哪里，只想一睹龙马兄尊容，还望柳爷开恩，给引荐呐。我这个徒弟，脾气很怪，还是不见为好。我脾气更怪，不见不响。不过大风是小鱼小虾不足为患，我让格外留意那两个人。那个柳爷当年人称“鬼胆神通”，当年最厉害的时候，可以三进三出紫禁城，后来被他的仇人打断了双腿，红光自然就让给了他的徒弟，而他的徒弟更加的厉害，江湖人称“从来不失手”的龙马。<笑>你笑什么？我从现在开始数到三。我就抬脚往外走，奉劝各位兄弟，不要阻拦，不然的话，后果自负。弟兄们都听见了，一、二、三。三个，四个，五个，六个，哎，太多了，我数不过来了
，看来龙马今天的心情不错呀。要不早就要了你们命。大风，你得放明白点儿。兄弟惭愧，刚才这阵势，我真是没看明白。六爷，能不能？我说过，别打。龙马兄，我是真心佩服你的。恭请龙马兄现身，大风把瓷瓶和现钱一起还上，还备上好酒。<笑>什么瓷瓶现金呢、啊？啊，回头看看，还有吗？真是神了，龙马兄！如果能让我拜见你一面，大风甘愿为你效犬马之劳。臣妾龙马兄，收我为徒。龙马收你为徒，那该叫我什么呀？祖师爷。哈哈哈哈哈！好，龙马，现身吧。请坐。快走。大风啊，你把警察给招来了？没有啊，警察就在外面。好。哎，小子，不管祖师爷了你。主席爷，你你慢点，你上，你上，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快跑！您喝茶。醉。外边有动静。燕飞，我已经把你围上了，拼了吧！让他们抓，再森严的牢狱，龙马也能把咱们救。院子上上下下、里里外外，全都搜遍了，我没见着龙马呀。龙马跟柳爷感情深厚，远非普通的师徒可比。今天这个场面，龙马一定在其左右。龙马现在也没。
没露面啊！龙马一定就在玉皇顶酒楼，而且多半在那半空之中，就在那些人里。快，速回玉皇顶酒楼！慢着，没用的。早跑了。那你说龙马他会跟过来吗？他一定就在附近。成盗贼团伙头目，目无王法，入室偷盗、抢劫、杀人，聚敛财富无数，现予以正法。严军，你怎么不让他张嘴申辩一下呢？大风跟你们是串通一气的，要不然你怎么知道我在玉皇顶呢？我都逃出来了，你又怎么知道大风的藏身之处？都是他帮的凶，你这叫杀人灭口！我不想跟你废话，就跟你说一句：你让龙马出来，我饶你不死。柳爷，祖籍不详，真实姓名不详，鄂豫皖一带巨盗，犯下无数大案要案，死有余辜，现予以正法。龙马，我知道你就在附近，你出来，我饶柳爷一命。龙马，别听他的，赶快走。我再说一遍，龙马。你出来！我不杀柳爷，龙马，别想他，别出来！龙马，来，我数到三，就开枪。好，一。在后边呢，将出。
副长，已经紧得不能再紧了。你是真龙吗？谁都没有见过龙马，柳爷可以随便找一个人来充数，也不是没有可能的。你是嫌我露一手？都说龙马从来不失手，你今天是我的阶下囚，我把你捆得里三层外三层，你给我露一手。都说警察不讲信用，果真如此。说是我露面了，就放了我师傅；可我露面了，你又让我露一手，是不是我不听你的，我师傅还是？只要给我证明你是真龙马，你师傅就有救。说说看，你准备怎么给我露一手？我倒要见识见识，怎么不失手。行，那我就给你露一手，我就偷一根钢笔，一顶帽子，一把枪。钢笔、帽子、枪，在哪儿？就在这屋子里。燕局长，帽子在你左手边，笔在你右手边。我用我亲自动手吗？好身手，你是龙马。先把局长放了。去，把我师傅放了。都出去吧。都出去，不然我一枪打死他。都出去，你们待着是没有用的。他不会杀了我的，他杀了我，柳爷也活不成。都出去，给我走。面前什么都不管用，请你相信我，我并不想要你们的命，否则你一露头，我就可以开枪。为什么没杀我？我想让你们替我做件事情。你想让我替你做什么？我想让你再进一次王家大院，王清美家。这一趟你想要什么？我要王七梅的小命。我是飞贼，不是杀手，我可不杀人。你不用动手，你只需要进到王家，给我找样东西就成。什么东西？证明王七梅勾结日本人的罪证。王七梅是汉奸？肯定是，一定是。这国家大事，警察局卧虎藏龙，还用得着我一飞贼？老爷子，啊，喝点水吧，够我喝。柳爷，我就想问您一句话：您跟龙马到底是不是中国人？当然是中国人了。你问这话什么意思？这燕飞到底让龙马干什么？干什么？干大事儿，国家大事儿。国家大事跟我们有什么关系？是个老贼，你当然无动于衷了。可是龙马他不一样啊，他还很年轻。像我们这样的年轻人啊，嗯
，那都是热血沸腾的爱国者，你知道吗？你说，这燕飞让龙马到底干什么？你猜，你猜呀、啊！龙马，别管前世！哎，别别别喊，别喊，别喊！我当然是中国人。王七美他是汉奸，那也是我龙马的仇人。王七美要不是汉奸。我也没判他好了。哦，为什么？你听没听过“九安城有两件吓人的稀罕事儿”啊？听说过。一件是当年柳爷的竹牌，不管谁家看见了竹牌，那他家的宝贝一定是丢了。而如今的这块竹牌，已经成了你龙马的招牌。第二件事儿，王七美杀儿子。说来听听。二十多年前，王七美丢了唯一的儿子，这可是当年九安城的一件奇事儿。这年头久了，很少有人知道王七美的儿子是怎么丢的。可大家都知道，这每隔一阵子，就会有胆儿大的跪在王家大院门口来认爹。天成，我回来了。这些吃了豹子胆的冒牌王天成，都被王家人请进了王家大院。每次假冒的少爷进王家，不出三日，城外的乱石岗就会多出一具被草席裹着的尸首，或是被曹操掩埋。或是被抛在荒郊野岭，让野狗吃了，无一例外。所有冒牌的王天成，都是这个下场。这件事儿，我也听说过，这也算得上九安城一件骇人听闻的事情。王七美杀儿子，这些二溜子来冒充王家少爷，不过就是想骗吃骗喝而已。打上几遍教训几句，轰走就是了。何必取人性命？王七美草菅人命实在可恨，我早就要给他的颜色瞧瞧了。如果我让你冒充王天成，你敢去吗？燕局长开玩笑吧。如果你冒充了王天成。赢得王七美的信任，从而逃出情报，这才是上策。王七美发现我是警察的探子，我活不成；王七美发现我是假冒的王天生，我也活不成。左右都是死的，不错。双重危险，换了谁，谁也不敢干；换了谁，谁也干不成。只有龙马，敢有此一搏。愚公为了国家利益，于私为了六爷。麻烦你和老爷通报一声，就说少爷回来了。你说什么？你说你是王天成？没错。你看着这扇大门了吗？今天你这腿往里一迈，要么荣华富贵一辈子，要么你立马死在我的手上。只有这两种选择，没有第三种。你明白吗
。嗯，天生明白。好，先生，委屈了。绑上。是。是这位和旁的不一样，对。又有个不要命的，跪在王家后院门口了。进去没有？我来的时候刚刚进去。孩子，你逃吧，爹。你逃得远远的，找个正当的营生。这王家大院凶多吉少，我怕你进去就出不来了。我主意已定。燕飞之前说，咱俩的过去可以一笔勾销，我可是听进去了。爹，你不是说想倾盆洗手吗？这可是最好的机会。哎呀，我不光担心王家凶险，我还担心燕飞失言。就算燕飞失言，我也不怕。等我把这楚汉奸的大事给办了，道理可就在咱们这边。到时候我放开手脚，再来救你。谁也拦不住我，孩子。让你到湖口里拔牙，我不担心；可让你扮成虎子儿，把你扔进虎穴，这实在。披上一张虎皮，你就成虎子儿了。万一人家闻的味儿不对，上来就一口啊！爹。我是谁？我是龙马，从来不是什么龙马。火车马上就到，我就先走一步了。燕局长不押我上火车，放心我一个人。<笑>龙马熊想逃，我跟着又有何用啊？那也是，我爹还在你手里。我发过誓，我将视柳爷如父。这救国救民铲除汉奸，你能为了这些大道理，不顾自己的家人吗？我能。龙马兄，多说无益，咱们走着瞧。国家要出大事，到时候谁是英雄，谁是狗熊，自有分晓。此次任务非同小可，我也只能先小人后君子了。是不是如果我不配合，你就视我为王七美的同伙，绝不鼓起手来？龙马兄，你听着，火车站一直会有我的人把守着，三天不见你来，我杀你爹。王家大院的外围也有我的人。不见你进去，我杀你爹。三天，从大院出来一趟，在我指定的位置向我汇报。三天不见你，我杀你爹。燕局长，你也记住了，我答应你给你找证据，我一定能找着。如果你到时候反悔不放我爹。就凭你这条命，也一定替我爹保证。你也记住，龙马从来不是少。放心，我们俩成不了仇人。<笑>
好，拿好自己的行李，抓紧时间参加车了。探长和奸细，你们不用害怕，把你们的包都给我打开。包？走，给我打开。打开，打开。把包打开。举起来，拿出来。什么东西啊？没什么东西。让我看看。箱打开。都是金箔。哎，坐下。站住！箱子，箱子啊！官爷好，官爷辛苦了。你干什么去？我晕车，我想上洗手间。手里拿了什么东西？苹果。苹果。官爷，这是假的，回头我送您一真的吧。假的我喜欢。官爷，撤。官爷，官爷，还给我吧，请请你，还给我吧。去。这个点而已。不行。哎，大哥大哥，我跟您商量件事儿，商量件事儿。您只要把那块手表还给我，我就送您一金条，纯金的。好，金条我要，手表我也要，你我也要。打老子！我错了。你看。不，不是我干的。就是你这种人，把财看得比命还重。那不是财，那块手表是我哥哥的遗物，丢了它，我连个念想都没有了。哎哎哎，别哭呀，表没有丢。丢了。说没丢他就没丢。你刚才是不是把表藏在袖子里了？给我藏到衣服袖子里，结果掉出。
南京到九安的列车就要开了。小姐，这边多少号呀？嗯，等会儿，就前面。对不起啊！哎，小雨，撞了，撞了！我来帮你吧。嗯？哎，这不还没到吗？车怎么停了呀？不会又是那帮官痞来了吧？官痞怕什么？本小姐在这儿呢，别怕。啊，那个就是救我的恩人。三叔，三叔，谁呀、啊？又是你，还有瞳孔。兄弟们，把他抓起来。你抓一个试试。干啥，老子？我打你怎么了？我打的就是你，我打的就是你，仗势欺人。快把他抓起来，知道吗？站住！你们今儿动手试试。别生气，消消火啊！关爷，这可是我们这王家大小姐。哪个王老爷？九安城王七美王老爷啊！七曼小姐，得罪。这位长官，你有空呢，别仗势欺人，可以来我们王家喝茶呀。好，兄弟们，撤了。好疼啊，小姐，你没事吧？我刚摔吗？你好棒，媳妇人，你实在是太威猛了，帅哥。四哥，西外长什么样子啊？好认，很漂亮。反正他跟小苹果在一起，怎么都好认。对，这小苹果，车上那小苹果。哎，他来了。哎，哎，小姐，那小白脸就是少爷。没你白，小姐，你怎么叫少爷？少爷。那个，少爷，我小苹果啊，没见过啥大世面，您拿的那叫什么花啊？一把干树枝呢。那个，我去拿箱子。什么素质啊，一点礼貌都不懂。小苹果朦胧中知道，这朵花来自火车上那个帮助自己的人。这朵花那么出其不意，又那么动人，还透着一点古怪。不用说，从此刻开始，小苹果心里那一汪清泉，将始终倒映着一朵奇特的玫瑰。
有什么话要说吗？我爹王其美，我娘何百惠，我叫王天成，我要见我爹我娘。不瞒你说，兄弟，你来晚了。我家少爷早就回家了。四哥好像说，王爷少爷回来了。我听着呢。那那那怎么办呢？之前不都是假的吗？什么时候冒出来个真的？哎哎哎！看什么看？听见没有？我家少爷早就回来了。赶紧滚蛋！那我就更要见我爹我娘了。那个人是冒牌货。你看见这扇大门了吗？换了平时，我经常跟人说，你这脚往里这一迈，要么荣华富贵，要么命丧黄泉。今天我给你七个字：要么滚蛋，要么死。我再说一遍，我爹王其美，我娘何百惠。我叫王天成，我要见我爹我娘。来人，把他眼睛给我蒙上，带进去。好嘞。王天成真的回来了。那，但是王天成要是……回来了，那龙马子没进去，那不就死定了吗？刘总，哎，你怎么看？少爷不是已经回来了？这小子肯定是冒牌货，肯定是啊！四哥，要不咱把他，然后扔出去？说不清为什么，这小子邪乎的很。留着他，我瞅瞅。不是，那老爷要过路下来，咱怎么说呀？一定午睡的时候，谁都不能打扰他。好，明白。我爹呢？你是谁？我不是说了吗？我叫王天成，是王家少爷。你要是王家少爷，总不能空手来吧？别动！找什么？查墓所。随随便便的往里冲的话，货币在安排一个飞贼前去探路呢。可是，可是突然冲不进去，那王金们要是在里边动手的话，我该怎么救人呢？多派人手，一刻不停的盯着王家大院。没有我的命令，不许进王家大院。好，知道了。没锁头了，光剩链子了。干嘛？你撕老子衣服干什么？你臭要饭，老子呢你？等我爹认了我，有你们好瞧的。你要什么没什么，你说老爷不认你，就是这院子里的狗都不认你。四哥，咱咱们出去。啊。他身上有这个小猪牌，那只有两个可能：要么他是龙马的人，要么他就是让龙马给偷了。龙马不是一般的飞贼，不值钱的玩意儿，他肯定不会偷。除非是王家少爷的长命锁。
这小子肯定不是少爷，不是少爷，就不会有那个值钱的长命锁。这小子是撒了谎，他身上这个小猪牌，肯定不是龙马偷了他的东西之后放进去的，而实际本身就有。哎哎哎哎哎，你嘚嘚半天，都把我烧糊涂了。四哥，你先回去吧。老王，把眼睛睁圆了，注意小姐的安全。放心吧，四哥。西门小姐，我保证，你回来的时候，我再来接你。这个，不太对头。西曼身边那几个小子，我觉得有问题。别人上车都是看车票找座位，可是他们一上车都挤在西曼身边，根本就没看车票。车厢里这么多空座，他们不坐，偏偏都挤在那里。三个人坐两个人的座位，不对。山下回来，都没打探到白水的消息。和尚就完火了。哎，双喜啊，你也才回来，你有白水的消息吗？我哪里有啊？我去的是王家。磨叽什么呢？孩子，赶快进来。小心点儿偷看什么呢？大家的，我是看看白水姐回来了没有
你说这几个人啊，就没有一个能把白水姐找回来的。可惜，我下山的任务是王启美家。早知道这样，我就去打探白水姐的消息了。这王家大院，这事情太复杂了。这不一有消息，我就赶紧往回赶。班长的，我这就下山，一定把白水姐找回来。啊，王家有什么动静？家的动静大了去了，浩浩荡荡的全是人，整整撞了三卡车，而且王七美都亲自出马了。哼，我绑了他的儿子儿媳妇儿，他能不亲自出马？是是是。大家的，王家现在十有八九是空城，你说？咱们要不要亲自杀他个回马枪，一把火把王家大院给他杀了？你他妈说什么呢你？你当年就跟今天一样，所有的人都开马，我就带着弟兄们杀了个回马枪，结果中了王启美的圈套。你怎么动心了吗你啊？啊！大家的，大家的，我忘了，你消消气。我错了，大家的。那您的意思是，王启美这次也是做给我们看的？一定是。他难道就不知道我有那么多眼线盯着他？他还大模大样的把人马拉出来，他难道就不怕我杀个回马枪，把他老窝给端了？他有那么聪明吗？那是王启美做给我黑山看的，他是想让我跟我老爹一样，再上他一次当。可惜了，我爹用他的老命给我换来了一个教训，我是不会相信王启美的。他想把我引出红柳树，趁机救他的儿子和儿媳妇儿，做梦！大家的英明。拿鞭子抽自己，不见血别出来！啊！这这这也很英明。
王新飞怎么一点动静都没有？看来你在你爹心中一点分量都没有啊！呸！除非你是个冒牌货，你才不是你爹生子呢！啊！秋秋，平秋，你没事吧？啊，没事。那你倒是告诉我。王新美判了二十多年的儿子，让我给绑了，他怎么一点动静都没有？他不是个孬种，这事他也忍不了。除非你不是个真货，你不是王天成。站住！站住！别动！别动！家少爷王天成，在桂山歇脚，请转告当家的，我徐老四叩见山门。奶奶的，费了半天劲儿，原来你是个冒牌货。王天成是假的，可是王启美的儿媳妇是真的。弟兄们，你们说怎么办？今天咱杀不了王启美的儿子，就让当家的收王启美的儿媳妇儿做个丫头妇人。王八蛋！胡说！我有媳妇儿，我有白水呢。你让我收了王启美的儿媳妇儿，那白水回来会找咱俩算账。他会打断我的腿，会要了你的命。<笑>那怎么处置？你看这小媳妇儿，奶奶都能掐出水来。<笑>你胡说什么呢？是不是鞭子没抽够你？啊，大了，都是内伤。大娘子，你不要，我双喜就收了他。你干！如果你是王天成，你就赶紧跟这女子拜堂成亲，做一夜的新郎。两天后，我把她给放了，杀了你，给我爹报仇。如果你不是，就赶紧滚下山去，告诉王启美，他的儿媳妇儿已经让红柳树的黑山给砍了头了。<笑>最后再问你一句，你到底是不是王天成？如果我是王天成，你是不是放他下山？我跟他无冤无仇，我留他在这干嘛？说话算话，说话不算话，天打五雷轰！好。王天成，好，有种！好，少爷，我爷肯定会来救你。四哥，走。当家的，我是王家的管家，徐老四。徐老四，我认识你，哼，看来他真是王启美的儿子。那你快放了我媳妇儿！你别听他胡说，他不是王天成，他就是个来我们家蹭吃蹭喝的地痞流氓。媳妇，哎呀，你俩还真是一对亲骨。可惜我老婆白水不在，要是她在，说不定能放了你俩。可惜我老婆让官府给抓了起来。如今的红柳树，没有一个人能帮你们。当家的，我今天来就是要和你说这事儿。我们家老爷说了
，再大再难的事儿，总有办法解决呀。王七妹说这是难事，他说错了，这事儿多简单啊，要么他来把儿子换回去，要么我手起刀落，还是头落地。哎，大家子，你可别乱来啊！少废话，我就问你，王七妹来还是不来？这个呀，好办。只要少爷和小姐平安无事，我回去禀报老爷之后，再定行程。先生说了，我五日之内杀王天成。今天已经是第三天，看来你们家老爷是一点都不急呀、啊。说行，哎，明儿早上，给我剁了王天生的手和徐老四的头，你让他儿媳妇烧回去。我看王七妹急还是不急？他要是还不来，他的命就没了。别乱了啊！好嘞，大家的。还有，今天晚上我找四个弟兄，把这四个方向点上火，把这给我照亮了。一个兔子我都能看得见。放心吧，大家的，没问题。姑娘，你是个有情有义的人，我黑山佩服你。来人，有。把他俩关在一个笼子里，腾出一个留给徐小四。是，快！哎，别出来！嘿，进去，进去。进去进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进去。进
，我们当家的给你准备了喜酒。这周边的这些篝火，就是你们洞房的花烛；这个木笼子，就是你们的洞房。来吧。早生贵子，百年好合。我看好了，我在对面的楼上监视你们，有动静鸣锣。
底怎么回事？我也不知道哪来这股邪火，就把挖田炉的洞房和老四的炉子给烧了。我天天，这是什么？这不是龙马的猪孩子吗？龙马，同步失守的龙马，他怎么会来到我们红顶树天呢？来来来，远处有打了一根火，拿，大门封紧，小心！哎，把黑牛牵过来，去山门。好。山门见面，什么情况？山门附近着火了，有几个兄弟去打水救火。他们打完水回来了没有？没有。那这个山门怎么能随便打开呢？他说是当家的话，山门会有条小河，他们要去打水救火。真是蹊跷啊！这哪来这么多邪火？行了，可能没猜错了，杨强早让他们给烤了。大家。烧死的不是王天成，是晚上站岗的那仨。不能吧？回娘，追！这里不能久留，军兵很会遇到。哎，快进来。这样，咱们分开行动，顺着这条路可以下山。你们先走，我引开他们。不行，太危险了，你不能去。放心吧。哼，我还是不太相信你。我信他。是不是累了？怎么往回走呢？黑妮不会累，她要往回走，自然有她的道理。哎，黑妮。信不信？黑妮儿的鼻子比咱俩的眼珠子好使。王天成和他媳妇儿，加上薛老四，还有龙马，起码得有四个人都在树上。最起码这树上有一个人。快来，我扶着你，快跟我。没事。累死了！哎呀，老大，树都没了，都别慌。
能打不中他。要是打中了，早该掉下来。大家呀，我看这树上没人，肯定不会出错子。我就说嘛，树上有人，放心，找两个手脚利落的弟兄。上树，好，你你，快，是附近的树上，给我搜！都去给我搜！快点，快！树上，可是龙马，没见到我那猪牌子吗？你找死啊！哎，久仰龙马兄大名，可是我就搞不清楚，像龙马兄这么大英雄，干嘛要趟王天成这代浑水？我就是王天成这代浑水。龙马兄，你这是开什么玩笑？放、啊、下来！啊啊啊如果是王启梅请来的帮手，那我也奉陪到底。想奉陪我，你得知道我在哪儿。啊！哎，你们听，这枪声越来越远了，龙马应该把他们给引走了。是，没错。是。但愿龙马安然无恙。追！快追！追！这个龙马太了不起了。真希望我这辈子能交到像他这样的朋友啊！哎，龙马的功夫深不可测，厉害的很。你呀、啊，千万别和他成对头啊！哼！哎，小姐，咱们快走吧，老爷带着人在红柳镇接应咱们了。走吧，小姐，听四哥话没错啊！小姐，快走吧，走吧，听四哥的啊！快走吧，小姐。这里是土匪的地盘，咱们人手不够，别跟他们纠缠。一会儿锁定目标，立马射击，得手后咱们立即撤退。听懂了吗？是。是
怎么这么快？那韩小天长什么样？老子也没见过呀！要这样，咱们先锁定龙马，龙马旁边那个肯定就是韩小天，错不了，瞄准他，开枪！是是是。身材挺好的，肯定是西门。旁边那个，我估计一个是韩小天，一个就是龙马。打错了就麻烦了。来来来来，再等等，等他们近点再说。西门旁边那个，一枪毙了他！等等，啊，那不是龙马呀，那你打的也未必是韩小天呢，打错了怎么办呢？不能不这了，肯定是躲起来了。咱们趁土匪没过来，包抄过去，离近了再打。走，是。来、哎、呀，四哥，哎，四哥，土匪追上咱们了。哎、子弹是从正面打过来的，好像不是土匪。什么意思啊？土匪不会偷偷摸摸，这是他们的地盘，咱又没带武器，他们早就冲过来了。那什么人？别问什么人，他们现在别过来了。听四哥的话，赶紧走，走走走走走。正好他们三个都在一块儿，反正没有龙马，给我们他们三个全都干掉。我们车队还在开枪，扯扯扯扯个屁呀、啊！就他们认怂了，给我接着打！啊啊、弟兄们，给我打死他们三个！乱枪打死吧！打打打！
我实话告诉你，我肩上的胎记也是找医生做上去的。听见了吗？啊，看见了吗？说嘛，我的儿子怎么可以是个奸诈小人、无耻小偷？他就是仇人的爪牙，是我们的敌人。你以为你能好到哪儿去啊？啊！你双手沾满了多少人的鲜血？那些人冒充王天生，无非是为了骗吃骗喝。和你把他们都给杀了。你误会了，孩子，你一定是误会了。用不着跟他解释。来，王太太，西满。不用替我担心，我好着呢，谁也伤不了我。大雷的子弹再快，他也伤不了我。十个大雷伤不了。新满，好好嫁给小天，好好过日子。真心希望你儿子早日回到您的身边，有一个像您这样的娘，是王天成的福气。还有，感谢您多日对我的款待，我要走了。您保重。嗯，想走就能走得了吗？我大雷，这不是真的，真的不是真的。大雷，快走，你快走啊！呃道上的朋友，是王家的仇人还是亲朋？你见过不走大门翻墙头的亲朋？还请各位放在下一条脚步，让我过去啊！少废话，把手举好。我们是红柳树的，下山偷亲王亲美，千衣无缝，全让你给搅了。说吧，怎么办？他是我们王家的对头，请交给我们。
不是枪头那小子，大哥你得手了。咱们在山上策划了这么久，让这个王八蛋给搅黄了。技术男人长相没有？忘不了。下次见了，一刀子捅死他。一刀捅死他都便宜他，非得让他不得好死。哎，王家的护卫说什么？王家的护卫好像是说，跟那小子是死对头。那小子是王家的死对头啊，那就是我黑山的朋友啊。那下回见着他，得以礼相待，知道吗？哎，好，走，哎。大哥，你们几个，要把黑山拉过来。